tym filmie zajmiemy się konfiguracją kalendarza. Cały proces sprowadza się do pobrania odpowiedniego linku z kalendarza internetowego. Zobaczcie jak to zrobić. Sposób pierwszy. Podczas pierwszego uruchomienia klikamy na ikonę sygnału radiowego. Przechodzimy do trzeciej zakładki, która zawiera pola konfiguracyjne kalendarza. Wypełniamy je. Podajemy nazwę kalendarza oraz sklejamy link do tego kalendarza. Sposób drugi. Klikamy na trzy belki, ustawienia, menadżer kalendarza. Otwiera nam się dokładnie ten sam panel konfiguracyjny. Konfiguracja polega na wpisaniu tej samej nazwy, pod którą będzie on występował w kalendarzu, z którego korzystamy oraz wstawieniu linku do tego kalendarza. Aplikacja będzie pobierać informacje o wpisanych tam poleceniach, rozkazach. Za pomocą tych komend będziemy mogli ustawić polecenia czasowe, jednorazowe lub cykliczne oraz astronomiczne. Komendy te możemy tworzyć w dowolnym kalendarzu, który po pierwsze jest zgodny ze standardem iCalendar i po drugie udostępnia link w tej postaci. Najczęściej będzie to kalendarz Google, iCloud lub Outlook. Zaraz pokażę jak utworzyć taki kalendarz i jak pobrać do niego odpowiedni link. Nie musimy tworzyć nowego kalendarza. Można zapisywać komendy w bieżącym kalendarzu. Link pobieramy tak samo. Jednak dla większej czytelności i przejrzystości zalecamy utworzenie oddzielnego kalendarza do sterowania automatyką domową. Jeśli są problemy z uzyskaniem tego linku na urządzeniu mobilnym, to musimy go pozyskać z poziomu komputera, skopiować i przerzucić na urządzenie mobilne, na przykład wysyłając sobie mailem. Przechodzimy do miejsca, w którym konfigurujemy kalendarz. Nadajemy nazwę dla tego kalendarza. Teraz musimy pozyskać link do kalendarza. Przechodzimy do przeglądarki internetowej. Za pomocą przeglądarki komputerowej należy wejść na stronę Kalendarz Google. Jeżeli kalendarz wyświetlany jest w wersji uproszczonej na urządzeniu mobilnym, należy w ustawieniach przeglądarki zmienić widok na wersja na komputer lub skorzystać z komputera osobistego. W lewej kolumnie widać polecenie Inne kalendarze. Klikamy w plus. Teraz wybieramy opcję Utwórz nowy kalendarz. Wpisujemy nazwę. Zatwierdzamy wybór naciskając przycisk Utwórz kalendarz. Teraz musimy uzyskać link dostępu do kalendarza. Zaznaczamy kalendarz do udostępnienia i naciskamy w symbol trzech kropek znajdujący się obok nazwy kalendarza. Wybieramy opcję ustawienia i udostępnianie. Po rozwinięciu ustawień kalendarza należy wybrać z listy z lewej strony opcję Integrowanie kalendarza. Następnie w polu pod tytułem Tajny adres w formacie iCal kopiujemy tą zawartość naciskając przycisk Kopiuj. Adres ten wklejamy do aplikacji Fox. Wybór zatwierdzamy klikając Dodaj. Gotowe. Kalendarz iCloud. Otwieramy aplikację Fox. Przechodzimy do miejsca, w którym konfigurujemy kalendarz.
nadajemy nazwę dla tego kalendarza, którą później użyjemy do utworzenia nowego kalendarza. Teraz musimy pozyskać link do kalendarza. Za pomocą przeglądarki internetowej należy wejść na stronę iCloud i otworzyć kalendarz. Nie robimy tego za pomocą aplikacji Kalendarz, tylko poprzez przeglądarkę internetową. W przypadku korzystania z telefonu lub tabletu należy wejść w ustawienia przeglądarki i zaznaczyć opcję Wersja na komputer. Jeśli są problemy z uzyskaniem tego linku na urządzeniu mobilnym, to musimy go pozyskać z poziomu komputera, skopiować i przerzucić na urządzenie mobilne, na przykład wysyłając sobie mailem. Po wyświetleniu kalendarza należy wejść w jego ustawienia i z rozwiniętej listy wybieramy polecenie Nowy kalendarz. Wprowadzamy nazwę dla nowego kalendarza i zatwierdzamy wybór. Aby uzyskać link dostępu do kalendarza należy nacisnąć ikonę udostępniania przy wybranym kalendarzu. Znajduje się ona z prawej strony nazwy naszego kalendarza. I zaznaczamy opcję Kalendarz publiczny. Wyświetlony zostanie link z dostępem do kalendarza. Link ten kopiujemy i wklejamy do aplikacji Fox. Wróćmy do aplikacji. Dodajemy link do kalendarza. Zatwierdzamy klikając dodaj. Gotowe. Kalendarz Outlook. Otwieramy aplikację Fox. Przechodzimy do miejsca, w którym konfigurujemy kalendarz. Nadajemy nazwę dla tego kalendarza. Fox Outlook. Teraz możemy pozyskać link do kalendarza. Przechodzimy do przeglądarki internetowej. Urządzenia Fox można połączyć wyłącznie z internetową wersją kalendarza Outlook. Za pomocą przeglądarki komputerowej należy wejść na stronę kalendarza Outlook. Wybieramy kalendarz. Jeżeli kalendarz wyświetlany jest w wersji uproszczonej na urządzeniu mobilnym, należy w ustawieniach przeglądarki zmienić ustawienie na wersja na komputer lub skorzystać z komputera osobistego. Naciskamy na ikonę Dodawanie kalendarza. Teraz wybieramy polecenie Tworzenie pustego kalendarza. Wprowadzamy nazwę dla tego kalendarza. Fox Outlook. Zatwierdzamy wybór naciskając przycisk Zapisz. Na dole widzimy komunikat potwierdzający utworzenie nowego kalendarza. Zamykamy to okienko. Teraz musimy uzyskać link dostępu do utworzonego kalendarza. Klikamy w prawym górnym rogu w trzy kropki lub ikonę ustawień. Następnie po rozwinięciu listy ustawień należy wybrać opcję Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook. 
Po rozwinięciu ustawień należy z listy po lewej stronie wybrać kalendarz. Dalej w środkowej kolumnie wybieramy opcję kalendarze udostępnione. Następnie z listy w polu wybierz kalendarz należy wybrać kalendarz przeznaczony do integracji z urządzeniami Fox. W kolejnym okienku wybieramy uprawnienia. Wybieramy opcję możesz wyświetlać wszystkie szczegóły i potwierdzamy wybór naciskając przycisk opublikuj. Ja mam widok uproszczony o czym świadczy brak przycisku opublikuj więc muszę w opcjach przeglądarki zmienić wersję na komputer. Po naciśnięciu przycisku opublikuj wygenerowane zostaną linki udostępniające kalendarz. Do integracji z urządzeniami Fox potrzebny jest link do kalendarza w postaci pliku ICS. Kopiujemy link. I wklejamy do ustawień aplikacji Fox. Wybór zatwierdzamy klikając dodaj. Gotowe. Konfiguracja modułu. Pozostało nam powiązać moduł z kalendarzem. Przechodzimy do zakładki foldery. Wybieramy odpowiedni moduł. Trzy kropki. Zaawansowane. Opcja kalendarz i w polu poniżej wybieramy z którego kalendarza moduł będzie korzystał. Zwróćmy też uwagę czy polecenie kalendarz aktywny jest zaznaczony. Ustawienie to decyduje czy kalendarz z linku będzie sterował pracą urządzenia. Do jednego kalendarza może być podłączonych wiele sterowników FOX. Bezpieczeństwo danych. Urządzenia FOX uzyskują wyłącznie jednokierunkowy dostęp do kalendarza, który umożliwia tylko odczytanie zapisanych tam danych. Zabezpieczenie przed zapisem wynika z techniki udostępniania kalendarza. Dostęp dotyczy tylko ściśle wskazanego kalendarza. Urządzenia i aplikacja Fox nie mają dostępu do innych kalendarzy oraz pozostałych danych powiązanych z kątem iCloud, kalendarz Google czy Outlook. Link do udostępnionego kalendarza przechowywany jest w dwóch miejscach. W pamięci sterowników Fox, których programatory powiązane są z wybranym kalendarzem oraz w ustawieniach aplikacji, gdzie wykorzystywany jest dla ułatwienia personalizacji nowych sterowników. Link do kalendarza nie jest w żaden inny sposób udostępniany ani nie jest przechowywany na żadnych zewnętrznych serwerach.